Hello, this is Kate from Caramon. Welcome to our new episode of Caramon Wonders. We are in the Bibi Hayat Museum in the Caramon Bazaar, in which we are going to explore the old art of Tazhi. Come on, let's take a look. Uh, we're paying Fatima a visit. Fatima is originally from Rafsanjan and she's been doing uh, the Tazhib artwork for some time. So we're going to do uh, some sort of interview with her and find out more about this uh, art. Um, um, در واقع من هیچ شناخت خاصی از هنر تصویب نداشتم چون زیر شاخه هنر اسلامیه و نگارگری من داشتم و اینکه توی دانشگاه با این رشته آشنا شدم و خب جذب شدم واقعا از ظرافتش از رنگاش خیلی خوش آمد و این کار ادامه کلن رشته هنر بودی فاطمه سیز دات the reason why she got really interested in the Tassi paintings was that um, uh, she noticed that it's a really delicate type of art and uh, she liked the colors and she wanted to learn more about it. She was really interested by the different shapes and the styles. So that's the main reason why she decided to choose this branch of art. Fatima Jan, in Kalami Tassi Bianichi. تاسیب در قدیم بهش اسم زرنگاری رو داشته بعد از ورود اسلام بهش میگفتن تاسیب ولی همه جای دنیا اون رو به اسم هم تاسیب میشنست uh, I asked about the word تاسیب and Fatima tells me that um, تاسیب is what the whole world understands it to be nowadays since the name has been changed in the Islamic era but before that it was known as guilted artwork uh, بخش رنگ ها رو یکم به من توضیح میدید که از گذشته تا الان رنگ ها تغییری داشتن تفاوتشون چیه چجوری بوده رنگ های سنتی و در واقع دست ساز بودن و خود هنرمند اونا رو درست می‌کرده رنگ ها دو دست داشتن معدنی داشتن و گیاهی و حیوانی که معدنیش میتونیم به سنگ لاجورد اشاره کنیم خود طلا ولی رنگ های مثلا مثل حشرات مثلا رنگ قرمزانه استفاده می کردم رنگ های گیاهی هم مثلا از پوست گردو پوست انار برای رنگ استفاده می کردم آها اوکی پلانت بیس کالرز ور یوز ات دات تایم اند دی ور بوث پلانت بیس اند مینرال بیس کالرز مینرال بیس کالرز ور فرام گولد اند آلسو فرام دا ستون ازور and um, an interesting point is that uh, the reddish colors came from a special kind of insect and uh, different kinds of uh, nuts like uh, the walnut and uh, the fruit pomegranate. These plant-based colors were used uh, in the designs. Uh, امروز بیشتر از رنگای صنعتی استفاده می کنم مثل مثل رنگای آکرولیک، گواش و آب رنگ. But nowadays uh, it's shifted into chemical based colors like uh, acrylic colors, water colors and gouache colors. قدمت تصحیب از چه زمانی بوده؟ در واقع قدمت تصحیب برمیگرد به دوران پیش از تاریخ یعنی دوران نوسنگی ما میتونیم این هنر روی کتیبای سنگی ببینیم بعدش پیشرفت میکنه میاد تو دوره ساسانیان روی ظروف سفالی روی منسوجات و روی زیبرات استفاده میشد همچنین توی معماری دوران ساسانیان ما میتونیم هنر رو ببینیم آها روی منسوجات چی آه. هست پارچه آها روی پارچه اوکی okay. سو uh, so, uh, what i learned from this is that um, i asked you the question how far back does the task heap go? And she says that uh, it's been related to the stone ages and it's been found in caves and on stone tablets. And during the Sassanid era, which goes back to 1800 years, uh, it can be found on porcelain um, 
pottery, on uh, clothing, on apparel, and also on jewelry. So it was used back then. It's pretty old. چه زمانی استفاده شده برای کتاب آرایی این هنر؟ بعد از دور ساسانی ها ما میتونیم هنر تحصیب رو توی کتاب های علمی، پزشکی و حتی داستان ها ببینیم بعد از ورود اسلام این کتاب چون که قرآن خیلی کتاب ارزشمندی بوده هنر تحصیب رو برای تزین قرآن استفاده میکرد okay, um, I asked her about uh, when the art was used as an illustration in books and she explained that it had been used in medical books in uh, story books like the Shahnameh and um, but during the Islamic era uh, it mainly functioned uh, as uh, illustrations in books in holy books uh, like the Quran and other such uh, literature در دوران اسلام چه تغییراتی داشته این هنر؟ هنر تزیم مثل دیگر هنرهای دیگه مثل نقاشی میمایی دارای مکتبهای خاصی هستش که حالا بر اساس موقعیت اجتماعی، فرهنگی و سلیقه خود هنرمند و روحیاتش اون رو تکامل میده okay. uh, Uh, were uh, vastly based on uh, the people's social status, um, their viewpoints, and um, and what they basically uh, wanted to change the art into. Fatima, we should be able to see the patterns and the olgos that are used in this kind of art. The design of the art is based on the نقوش خطایی و اسلیمی که هر این دوتا نقوش الهام گرفته از طبیعت طبیعت اوکی the patterns that are used in the uh, tazib artwork are both based uh, on are based on اسلیمی and خطایی uh, اسلیمی and خطایی are uh, nature based patterns which I believe to be um, floral uh, animal designs Uh, bird designed uh, patterns that are used in this artwork. خب فاطمه جان اینا الان کجا استفاده میشه؟ یعنی توی دنیای مدرن ما این هنر کجا کاربرد داره؟ توی قدیم که توی کتابت و معماری ما میتونستیم هنر ببینیم الان صد کاربردی میتونیم هنر ببینیم مثلا روی جبه جواهرات روی قاب آینه روی منسوجات روی اینا بیشتر کار میشه. آه اوکی. Um, Fatima says that uh, during the past uh, eras, we've uh, seen this kind of tasib artwork on uh, tiles and architectural uh, designs, and uh, as she also said, on clothing and such. But nowadays, uh, it has been innovated and used in almost everything. Uh, from leather, uh, from wood on tables, uh, it's been used as um, picture frames and it's also been used on uh, frames, of iron, um, sorry, mirror frames and also jewelry boxes. So basically we can see uh, the Tassib artwork everywhere uh, during these modern times. خب فاطمه جان خیلی ممنون از این توضیحات جالب امروزتون مرسی که وقتتون رو به ما دادید و خوشحال شدم از آشنایی با شما So this is our uh, this is the end of our episode and I hope that you all enjoyed it the episode about the Tazheep artwork And uh, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow us on Instagram. Till then, goodbye and khoda negahdar.